Welcome back to another episode of The Faces of Rokor, one of the most peculiar shows on the internet right now. It's Giving Tuesday and you know what that means. It means that every charity in the world is asking you for a donation and all of them are telling you why. They're telling you why you should donate to their fund and not someone else's fund. Well, I have good news for you. I'm not going to do any of that because you already know why people like you donate to the FFA. And it has nothing to do with the Fund for Assistance, but it has everything to do with ROCOR. Simply put, without ROCOR, there would be no Fund for Assistance. The sole purpose of this fund is for people like you to have some place to go where you can invest in the future of your church. But the real question today is this. How much should you give to the Fund for Assistance today? How much should you invest in the future of your church today? I'm not going to tell you how much, because I don't know. However, I do know someone that has a pretty good idea. Archbishop Vitali Maximienko. Never heard of him? Have you heard of Holy Trinity Seminary in Jordanville? Have you heard of St. Vladimir's Memorial Church in Jackson, New Jersey? Have you heard of St. Alexander Nevsky Cathedral in Lakewood, New Jersey? Have you heard of the publication Orthodox Russia, Pravoslavna Rus? All of those things were started by Vladika Vitali. He was a larger-than-life figure in the history of the Russian Orthodox Church outside of Russia. And today, I would like to share a story with you. This story is told by my grandfather, Father Proto-Presbyter Valery Lukyanov. And this story will tell you exactly how much you should donate to the Russian Orthodox Church outside of Russia today on Giving Tuesday. 50 годы. Это значит 5-6-7 лет после окончания войны и приезда сюда эмиграции. Джексон Святой Владимирский день. Никто из нас сегодня, кроме меня, который жив из того поколения, не может себе представить, что такое был Свято-Владимирский день. Подлинно тысячи народа. Приезжали целыми автобусами из разных приходов. Стояла колоссальная вереница автобусов, которые доставляли людей сюда, из разных приходов. Съезжались архиереи, обычно служило 4-5 архиереев, Духовенство, масса батюшек приезжали. Разведчики со своими флагами в своих формах приезжали, как регулировали порядок. И даже, конечно, купающиеся, которые иногда немножко портили, так сказать, праздник духовный. А с другой стороны, это, в общем, народ, это, в общем, гуляние народное, тоже своего рода. Так что на них смотрели тоже так, сквозь пальцы. Потом происходило водосвятие на, на озере. И вот тогда все это расплылось, это море голов перед храмом. К тому времени уже паприть была сделана, храм был совершенно недостроенный. И владыка встал в дверях, так сказать, храма, а я хорошо это помню. Молодой человек смотрел там двумя глазами. Владыка сказал, братья и сестры, нужно достроить этот храм. Потому что это храм, памятник русскому народу. И скоро идет тысячелетие, юбилей, тысячелетие крещения Руси. Мы должны это сделать, подготовиться. Он так воодушевил народ этим, что все ожидали, что он должен что-то сказать особенное. Ну а что, как это сделать? Как осуществить? Вот представляете себе архиерей в полном облачении, лезет в карман и вытаскивает кошелек свой. Портмоне. Открывает его, дайте корзину. Подносит человеку уже корзину жертвенную на храм. Он открывает это, значит, так. И опорожнивает все, что там у него было, посыпалось все. Десятки, двадцатки, пятерки, доллар, все, посыпалось в эту корзину. И громко сказал, братья и сестры, так надо давать на храм. 
Конечно, вы знаете сами результат. Собрана была большая сумма денег тогда. Люди воодушевились и храм построили. Вот тип человека, вы представляете себе, какая красота, в общем, какая красота. Такое дерзновение, понимаете, такая вот идейность такая в жизни. We are not asking you to empty your entire wallet today. I mean, if you want to, that's fine. But all we're asking for is one dollar. Just one dollar per day, and you can invest in the future of Rokor. We have 750 parishes in Rokor, approximately. If one person, just one person from each parish signs up today and donates $30 per month, that could be over a quarter million dollars per year. That's just about half of the entire income of the Fund for Assistance for one year. That's the power that you have. Everything is up to you. What you do right now may very well determine the future of our church. So please, on this Giving Tuesday, go to our website. The address is right here on the screen. And make a donation. Thank you so much, and God bless you.